Good evening, teacher. Hello, how are you doing? I'm coming back. Oh, right. <laughs> yeah, that's nice. Yeah. Thanks, teacher. Sorry, este. Hey. Ayer sí fue un día complicadísimo. Yo por ahí le escribí hoy porque ya tenía la cabeza fría, pero lo importante es que no pasó más y aquí estamos. Okay, thank God. Well, actually, I haven't seen, I haven't checked my WhatsApp at the moment. I apologize for that. Um, <laughs> but um, just to see, because this is important. Ah, now I know what's happening. The AirPods got connected to my cell phone instead. <laughs> to the okay, Tisha. I will have to do it again for they to do it automatically. Can someone say something? Please. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. <laughs> not yet, not yet. There we go. There we go. Mm -hmm. Sí, le escuchábamos, teacher, con los audífonos. I think it's just connected and I just want them to uh, no, not yet. All right, people, let's start the class because this is uh taking some time. Uh I want it to be It to be um, easy to go, right? Okay, people, welcome everybody. Today is your video conference number 13, right? Number 13. So today we want to talk about how to write formal emails because sometimes maybe we do not communicate just by emails, but we communicate in a written form. Uh, sometimes we leave messages or we take messages for other people or maybe we send, we still send letters. Well, when we send emails and text messages, there are some uh, cultural rules we must follow. This is why we need to uh, learn just a little bit the way how to write formal emails, formal texts. Uh, there is like a scheme, right, that we can follow, like a to-do list or guidelines we need to follow in order to accomplish and to form, okay? Ah, all right, here we are. Yeah. It was about time. They woke up already. Uh, can you please say hello? Hello, teacher. Hello. Hello, hello teacher. Yeah, we got connected. <laughs> All right, people. Thank you very much for saying hi again. Okay, uh, we were talking that we want to write formal emails. But before we need to do our usual feedback, our usual review, Remember that we were going to do a conversation about the regulations, the rules, good behavior, good manners at your job. Do you remember about that conversation I told at the, uh, the end of the class? Well, it is described in the page number 32. It says, write three examples of good behavior and bad behavior in the business meetings, okay? In business 
meetings and we're going to take turns role playing short conversations expressing suggestions about those situations and then we will present the conversation to the class okay first of all i want to do a short review and then we go to the break room to do that activity about the conversation okay so let's start by saying or introducing the class officially right official um uh, today is wednesday right today is wednesday and this is our video conference number 13 yeah Here we go. We need to see something, okay? The topic is steps to write a formal email, but we want to see also some etiquette, right? Etiquette guidelines, how to uh, write a formal email. It's not just writing for writing because you have to uh, get, or you have to have a topic, a subject, uh, something that matters, right? Something that matters to communicate. You just you don't just send emails for sending emails in the job and your workplaces. You need to to use this resource, um, in a formal way, in appropriate way, right? An appropriate way. Okay, guys. By the way, tell me what date is it today? Today is today is um Wednesday October Wednesday is October fourth fourth the fourth the fourth of twenty twenty three. Thank you very much. Okay, today is Wednesday, October the fourth of twenty twenty three. I could say today is October the 4th, right? So, hmm, the agenda for today, well, actually, it's not exactly a game today, but we are going to have some um, fluent conversation, spontaneous conversation as a manner of review, okay? As a manner of review, I will give you uh, some uh, questions that you are going to give your opinion okay you are giving your opinion and taking turns spontaneously okay uh but first of all we want to remember uh the vocabulary yesterday was about behavior remember behavior and un manual de convivencia por ejemplo así manual de convivencia que normalmente los tenemos todos en cualquier lugar de trabajo cualquier lugar de estudio existe un manual de convivencia it's a book or it's a document where you have the rules written how to proceed um, in any situation presented uh, that usually this is about relationships the relationship and the processes and the procedures of each uh, matter of the company okay so we could call that behavior manual, okay? It could be called behavior manual. It could be called also behavior guidelines. Behavior guidelines. Guidelines es como los estatutos, como decir una guía, ¿sí? Una guía, una lista de guía. Eh, ahora, si decimos behavior guidelines, quiere decir que nos están dando como las reglas de comportamiento, ¿verdad? So, behavior guidelines. And... También se llama, cualquiera de estos tres, es el manual de convivencia. También se puede llamar community manual. Okay? Community manual. Community. Why community? Because it responds to the needs in the relationships that this community of your company employs. For example, it's a community manual. Employees, clients is another community manual, right? Uh, maybe our community is made for different individuals, right? For example, we can have clients, um, the uh, executives, 
Uh, maybe we have the supervisors. Maybe we have the visitors, vendors, suppliers, and employees, right? Employees. So this is why this is called community manual. It contains the guidelines how to behave in any situation that may be um, has been presented before. Ah. A veces estas situaciones que se están regulando en estos manuales de convivencia van como agregándose y actualizándose de acuerdo a cómo se van dando las situaciones, ¿verdad? No, no, esto no es algo estático. Sí existe como una guía general, ¿verdad? Pero poco a poco se va como especificando un poquito más porque hay muchos comportamientos que no habían sido tomados en cuenta pero que se presentan dentro de las relaciones que tenemos con diferentes públicos, por ejemplo, los clientes, eh, tenemos a los, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, suppliers, eh. ah, Suppliers in Spanish, suppliers. <laughs> well, you say vendedores, but no. Um... Proveedores. Proveedores, yeah. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. And um, any other kind, kind of clients, the intern, public, like employees, right? Uh, uh, we can have, for example, outsourcing personnel in the company and they need some guidelines how to behave in my company because I can dictate my rules because I'm paying them for doing a job, right? So this is why we need these kind of community manuals to define uh, what is uh, permitted and what is not, right? What is prohibited. Okay then, according to that, the manual community or the community manual, the, the behavior manual or behavior guidelines contain rules, compliances, laws, regulations, standards, policies, and requirements. Okay. And the compliances, maybe it contains also procedures, processes, and the policies Yes, it contains processes, how to act or react, right? Uh, there is a list of, of questions that I want you to follow in order to give your opinion, okay? Because the objective for this class is not just uh, to prepare and write and articulate short professional emails, but for business purposes, okay? For business purposes, but we want to... Do, eh, queremos hacer todo este review que estamos haciendo con estas preguntas porque nuestra actividad que tenemos que hacer, uh, no sé si están viendo el manual ahorita. ¿Se mira el manual? ¿Sí? Ok, acá yeah, dice, teacher. write three examples of good behavior and bad behavior in business meetings. Ok, business meetings. The business meetings pueden ser eh, reuniones de su compañía referentes a cualquier actividad dentro de la compañía. Pero también son, por ejemplo, eh, cuando usted va a negociar algo, usted va a dealing the business, okay, to present your company to anybody else, to another public. Uh, uh, eh, That's what we want to follow, ¿ok? Vemos la línea ahorita por donde vamos. No se me pierdan que vamos a llegar a esta actividad, ¿ok? Uh, continuando, continuando, estábamos acá. Y comencemos entonces preguntando. What is good manners about? What is good manners about? Thank you. Yeah, saying thank you. Very good. Mm -hmm. Yeah, saying Please. thank you. Mm -hmm. All respect, sure. Yes. Mm -hmm. Okay, respect others, right? Excuse Show respect me. to others. Uh huh. To say excuse me, please, thank you. Hey, I'm sorry. Always I agree, teacher. 
Exactly. Always greeting or great. Mm -hmm. Always mm -hmm. great. Very good. Mm -hmm. Always great. Mm -hmm. Okay, now what is politeness? What is politeness? Go to the dictionary and look for a definition of politeness. What is politeness? And read it, please. Mm -hmm. Uh, this the way you act when you're respectful, thoughtful, and kind towards other is politeness. It's politeness that makes you say thank you. When someone hands you the pen, your drop pen, drop pen. D-R-O-P-P-A-D. <laughs> yeah, okay. Uh, can you please copy and paste to the chat? Yes, yes to sure. Yes, please, go ahead. Okay, there you go. Can you please read the definition to Aida? The one that Saul sent? Yeah. Um, that way you ask when you respectful, truthful, and can kind. towards other kind towards others in is politeness it is politeness that makes you say thank you when someone hands you the pints you drop it drops dropped yeah drops. okay uh-huh you said the word correctly this is why i didn't co uh, correct you that at all okay because you said dropped right all right uh yeah. Towards, uh huh, and respectful, thought, thoughtful. Look, thought, thoughtful, 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 respectful. And the other is thoughtful, thoughtful, thoughtful. Mm -hmm. That you think about the others before, right? Before thinking about you, okay. you are thoughtful. Mm -hmm. And the word Aida is politeness. 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 Yeah, politeness. Politeness. Mm -hmm. Okay. What do you think are the key words here? Key words in this definition. Keywords, keywords, teacher. The same. Yeah, the keywords in the definition. For example, uh, I will say my keywords are your kind. Yeah, this is when you show politeness. See, ¿sí? uh, por ejemplo, ustedes les pregunto yo, ¿qué es amabilidad o qué es ser político? Yeah, entonces, what is politeness? 
politeness. Mm, mi, mis palabras claves en esa definición sería, bueno, cuando usted es amable, ¿ya? Yeah? Cuando usted es amable. So, when you are kind, ¿ya? Yeah? When you I, act kindly, right? So, those are my words. A ver, ¿cómo lo definirían ustedes en sus propias palabras? Basándose con dos, tres palabras de ahí. What is politeness? Una forma amable de decirlo. Okay, English. Friendly. Friendly, okay. Friendly. Mm -hmm. de, la, de la definición que ustedes me dieron, que, tú me, que usted me dio, Saúl, uh, dice... Ahí tiene muchas palabras. Dígame, Ronaldo. Friendly. Ok. Friendly. Mm, yeah, but you can friendly, but at the same time, have not good manners, for example. Yeah. So maybe you have not good manners, but you are friendly. You are there, right? Uh, so the way you act Teacher, when you are kind. Uh -huh. I think, uh, when I, I think is, for example, the the uh, courteous manner that respect the sex social usage socialize socialize socialize, socialize. Yeah. <laughs> good all right uh -huh. so now let's think about what will be the opposite of polite what's the opposite of polite mm, look no. it up look it up look it up what's the opposite of polite mm -hmm. google it eh, lo posible o sea lo opuesto a polite yeah the opposite say it in English Ronaldo the opposite of polite is Ronaldo sí sí es que estoy pensando oh you can eh, google it google sí no, es que sí cuando yo he visto esa palabra polite yo la he hecho con, exactamente con un jamaiquino que me lo hizo ver así como que, oye, tú no eres polite, porque él me uh -huh. dijo thank you y yo no le dije you're welcome. Entonces él me explicó esa parte, hay que ser un poco uh -huh. polite. Entonces uh -huh. si yo no le respondo, ahí yo caí en eso, que no fui polite. Ah, ok, that's a very good example. Thank you, uh -huh. Ronaldo, for sharing. And do you remember the word he used? Um... Y la pregunta para mí, teacher, perdón. Sorry. Ajá. Solo que no comprendí cómo, cómo fue, teacher. Ah, uh, what is the word that this Jamaican uh, used when he called you that you were not polite? Mm, the word. Okay. In the word, the word. Don't you remember the word? <clears throat> Rude. Yeah. Disrespectful. Okay. Mm -hmm. Okay. Should I write yeah. the chat? Mm -hmm. Is the answer? Mm -hmm. Mm -hmm. The opposite of light is root. Correct. The That's minus. good. That's correct. Mm -hmm. There are a lot of other um, yeah, blunts. The blunts is like tetunte, right? Being a tetunte, a pan sin sal, yeah? something like that. <laughs> All right. Uh, so, rude, disrespectful, yes. Disrespectful is a very good opposite of polite. Uh, mm. But the very opposite is being rude. If you are not being polite, rude. then you are rude. But you can also be impolite. Okay, impolite. There you go. Mm -hmm. Impolite. Mm -hmm. Impolite. Yes. And um, if we think about polite, politeness, ah, we are talking about a way of art. What is the way of art? Uh, towards any situation. Uh -huh. Si estamos hablando así de politeness, de being polite, de respect, 
y decimos que good manners es the way of act, kind, respectful, thoughtful. ¿Qué será esto entonces? The way of act. ¿Qué palabra reúne? The way of act towards any situation. Digamos que ustedes reaccionan ante una situación. Pueden reaccionar de una manera polite como de una manera impolite o una manera rude, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llama a eso? A la action and reaction. Ajá. Se le llama... Behavior man. Exactly. Behavior. <laughs> behavior. <laughs> yeah. So, what does behavior mean? What does behavior mean? Go to look it up in the dictionary. Vayan a buscarlo en el diccionario. Go to look it up in the dictionary. En nuestro manual también tenemos la definición por ahí en la clase de ayer. When someone the white that someone ah that someone acts in the in the in the That someone acts in? In, in the. Uh -huh. I am the I. I am the I. Um. Can you write it on the chat? Okay. Teacher, I found the uh, significant is the way in which someone conducts oneself or behaves. That's good, Saul. Yeah, that's good. Conducts oneself. Mm -hmm. Indeed. Maybe someone, maybe so, something is missing over there. Where did you find it, Isabel? ¿En dónde lo encontró? Ah, uh, en la clase de ayer lo anoté acá. Ah, ok. Vamos entonces al manual, ¿sí? Vamos al manual. En el manual tenemos la definición, ¿sí? Ah, ya, yes, Isabel. Le faltó parent. Different. Uh -huh. Aquí okay. solo copió. Ah, sí, le es falta. Que, es que, teacher, a veces, como usted los quita rápido, solo me quedo a media <laughs> y no logro escribir lo demás. Oh, sorry. I'm so sorry, Isabel. Bye. Ya no lo voy a quitar rápido, ¿ok? Ya no lo voy a quitar rápido. Pero igual, ahí está en su manual. Miren, on page 31. On page 31. So you can check this out. <laughs> Okay. Here it is, right? The way that someone acts in different situations. Mm -hmm. Veamos los ejemplos. Let's look at the examples. We have three examples here. Uh, can you please read the first example, Isabel? Okay. Number one. 
the company experts policies then how from uh, the employer Vaya, dígalo conmigo the company expects the company expects polite behavior polite behavior from all the employees for on the employer from from all the employees from all the employer employees employees Yes, Isabel. Ahora okay. sí de corrido, dígamelo usted solita. Vamos. The company expects pol polite behavior from all the employees. Yes, Isabel, you did it. Very good. Okay, Rosa, please read number two. Interruption. Other people when they speak is not a good behavior. Can you please repeat, Rosa? Interrupt. <laughs> ¿Qué es la palabra, teacher? Interrupting. Interrupt. In Look, interrupting. Uh -huh. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. All right, very good. So I didn't want to interrupt you. And usually I don't interrupt you when you are reading, for example. I wait till you finish because I feel kind of rude when I am correcting you word by word, right? I wait till you finish and then I correct, okay? Number three, please. Who wants to read number three? Can't be sure. Okay, please. Sorry, I don't say... Okay. Don't you see? It's go, yeah, yeah, just a short. Go sipping about co workers in rude behavior. Okay. Gossiping. 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 Go, go, go. Yeah. Gas. It's not gas, like gas. <laughs> it's go, go, <laughs> go. Go. Like, no. gossiping. Don't close it. Don't circle. Just say go. Gossiping. Go. Yeah, gossiping. yeah, that's good. Gossiping. <laughs> mm -hmm. Thanks, gossiping, gossiping about co-workers. Gossiping about co-workers is rude. Rude behavior. Rude. It's uh -huh. rude behavior. Yeah. Yeah. Gossiping about co-workers is rude behavior. There you go. Thank you very much. Co-workers rude behavior. Thanks, teacher. Excellent. All right. Now let's go back to the review that we listed. Uh huh. Martester, are you there? Allow me just one second, please. It's just one second. I'm sorry. I have an emergency at this moment. Okay, teacher. I'm sorry, guys. Uh, it was an emergency, but everything is under control. Thank you very much for your patience. Okay. Uh, we were uh, gossiping, right? All right. Uh, let's go to the list. And I was asking for... Marta Esther, are you there? Yes? Yes, teacher. Okay, there you are. So I will share the screen and you read the next question. For everybody to answer, okay? So here we go. Uh, mm -mm. This one. What is a regulation? Exactly. What is a regu regulation? Mm -hmm. Can you repeat, Marta Esther, please? What is a regulation? Regu, mean regulation. Regulation. 
Yes, there you are. Okay, can you look it up, please, everybody? Look it up and tell me, what is a regulation? Como un reglamento. Uh, it's a norma? A warning? All right. Mm -hmm. Norma. Norm. All right. It's a norm. Mm -hmm. Okay. Teacher, an authority rule the line with the details or prudent procedure. 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 <laughs> procedure. Uh -huh. I, procedure. I would I write it on the paste. chat like this. Yes, please. Chat. Pro <laughs> it's okay, teacher. Mm -hmm. Look, it sounds like this procedure. Right? Procedure. Procedure. Teacher, mm -hmm. for example, uh, a standing order, uh, for example, uh, Norma Hiso. Mm, yes. Mm -hmm. Standard. Standard. Uh, yeah, that's a regulation, of course, because it's a list of regulations you must uh, make the compliances, right? Yeah, you're right. Mm -hmm. Let's say standards. Mm -hmm. Norms. And then so sent something has a variety of meaning. Uh, oh, thank you, Rosa. That are not re... No, of course. Of course. You have to go to look what is related with good manners, with politeness, right? How to behave. Yeah. Uh huh. Let's. Could you please read your soul, Saul? Sorry, teacher. Could you please read yours? Okay, teacher. An authorit authorit Author authoritative 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 uh, an authoritative rule deadline dealing 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 with dealing with details or pro Procedure. Procedure. Okay, that's <laughs> that's true. Rule dealing Some with station. rule dealing with the procedures, the details rule of a procedure. Dealing with details or the procedure. Yeah. Or uh, procedure. some it defines exactly what you have to do and what you don't have to do. Okay, it involves both, right? The regulation. Uh, this is why it regulates. The correct uh, thing, right? It regulates. It's a norm. Yeah, it's a rule too. Okay, what do do's and don'ts mean? Do you remember what did we say about the do's and the don'ts? ¿Qué dijimos acerca de los do's and don'ts? ¿Qué era eso? Cuando encontráramos, por ejemplo, en un artículo, do's and don'ts for something, something. Do's and don'ts in love, right? <laughs> I'm sorry, yeah. come on. Tell me. Auxiliary bed. Again, again. <clears throat> auxiliary bed, teacher. Oh, yes, they are auxiliaries. Exactly. Exactly. They are the auxiliaries for the simple present tense. Exactly. Of course. But do's and don'ts means things that you are allowed to do and things that you aren't allowed to do. Uh, yesterday we saw something. Uh, we saw about do's are the should and don'ts are the shouldn't things, right? Do's are the should things and don'ts the shouldn't things. For example, you should uh, arrive on time at work, right? And don't, you shouldn't uh, wear, um, you shouldn't, no, you shouldn't access this area without a helmet, right? There you go, With, without a helmet on. 
So, do's and don'ts. Is it polite to gossip about your fellow co-workers or your boss? Repeat the chair, sorry. Here it is. This one. Oh. It is polite to... Is it? Your... Is it polite? Is it polite to go sip about your fellow co-workers or your boss? Mm -hmm. um... No teacher? <laughs> no. Not at all, right? No, of course not. Right? No, that can't be. Hey, mm. don't be mad. <laughs> yeah, don't be mad. Don't be crazy. How can that happen? No, of course not. All right. Uh, should you arrive on time to work? Yes, teacher. <laughs> yes, teacher. Yes, you should, right? Yes, you should. We answer that yes, way. You yes, should. you should. Yeah, yes, yes, you, you should. should. All right. If you don't arrive on time to work, then you have your consequences, yeah. right? Mm -hmm. Your consequences. Okay, people, is there any questions so far about the polite behavior, the bad behavior, good behavior, regulations, rules, laws, standards? Is there any questions so far? Um, no, teacher. No. Okay. Jóvenes, solo Saúl me contestó. Vamos a ver, ¿todos están de acuerdo? Con Saúl, no questions or yes questions. No question, teacher. No question. Right. Very good. Thank you very much. Okay, now let's think about another context. Okay, vamos a hablar de otro contexto siempre para ver que también dentro de eh, este, eh, esta estructura podemos considerar no solamente... Eh, instrucciones, pero también podemos eh, incluir el significado de sugerencias, suggestions, provide suggestions. ¿Para qué nos servía should? A ver, por acá tenemos la paginita que hicimos ayer acá. Ayer hicimos una paginita hace, acerca de should. A ver qué la hice. Yo la tenía y qué pasó, qué pasó, no me la quiten. Tengo el request que la hicimos acá. No. ¿Ya no la tengo? ¿Alguien la tiene? No. La estructura. No sé si me equivoco, es subject plus should. Thank you, Alma. Yes, yes, that is. Uh -huh. Should, uh, shouldn't, plus bear in the basic form, uh, for one. Uh -huh. Más complement. Ah, plus, plus. plus complement. <laughs> Salma, very good. You know, you are noticing now your mistakes by yourselves. Great, great. Vamos por buen camino porque ahora ya ustedes notan y se fijan cuál es el error y lo corrigen. Perfecto, Alma. Great. Okay, tenemos Thanks. que should and shouldn't are, uh, is a modal verb used to give suggestions and advice. Suggestions and advice. You can give instructions too. This is what we were looking correcting behavior right correcting behavior or um, saying which one is the appropriate behavior and which was which one is an uh, inappropriate behavior right so for example and the structures right the structures affirmative you use should subject plus should but, but I'm sorry, plus should, plus the verb in the base form, plus the complement. Remember, the base form is the first column. This is what we call it, form one. And uh, for questions, we change, right? We change and we use 
Shoot at the beginning, right? Shoot at the beginning. Mm -hmm. Plus the subject, plus the verb, plus the complement, and if you are writing, then the question mark. And you can use shoot for any subject, okay? So let's go to see um, an exercise providing suggestions, okay? Veíamos al final ayer en la clase que yo les decía, pues, una situación que ustedes notan, ¿verdad? Por ejemplo, vengo yo y les digo, uh, 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 I'm tired. ¿Ustedes qué me dirían? What would you say? You should take a nap. You should take a nap. Very good. Uh -huh. Y decíamos otras dos por ahí. A ver. You shouldn't. I say to teacher like his story in class. <laughs> <laughs> okay, but no. No, no. Uh, you shouldn't go to bed too late. Right? Go to bed too late. You should go to bed early. Right? Shouldn't and should. Usted puede darlo en la forma negativa como en la forma afirmativa. Pero es como una sugerencia. ¿Sí? Es una sugerencia. Y yo le diría, ay, viera todo el trabajal que tengo. If you could see all the, the work I have pending over there, you would say, ah, oh, no. I can't give any more instructions and any more suggestions. Right? Okay, sure. let's go. Mm -hmm. Tell me. How do you pronounce negative is should. No, shouldn't. Shouldn't. Yes. Shouldn't. 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 Okay, teacher. Thanks, teacher. There you go. Okay, then let's go and see these uh, in the context when you see someone with a sickness or illnesses. Okay. So let's go over there, everybody, please. I will share the link. This is the manner of review and completing the con the content from yesterday. Okay, and here it is. Because we want to get to the conversation, okay? We want to get to the conversation, remember. Okay. So here we go. Vamos a ver esa hoja de trabajo y nos vamos a la conversación después de hacer este ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Agarrando vocabulario, ¿sí? Agarrando vocabulario de lo de ayer, recordando, para que después ustedes se den duros solitos haciendo una conversación espontánea, ¿sí? Vamos a ver. Are you there yet? Yes, teacher. Ok. I'm there. Uh, ok. Don't have a good figure. Read, teacher, or, or the answer? No, let's do it together. Let's do it together. Ah, ok. Ok, mm -hmm. teacher. Yeah, let's do it together. A ver, veamos el vocabulario que tenemos por ahí. Abajo tenemos algunos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos eh, a un niño con un pañuelo, ¿verdad? A kid with a handkerchief on his mouth. Uh, ¿Eso qué sería? Veamos el siguiente. Ah, como que tiene fiebre, ¿verdad? Fever, temperature. Ajá, y el siguiente. Uh, ¿Qué sería eso? Headache. ¿Ok? Headache. ¿Qué sería la, la siguiente? Estamos hasta abajo donde están los dibujos. ¿Ok? ¿Ya están ahí todos? Yes, teacher. Ok, en los dibujitos. Solo para ir viendo las palabras que conocemos y lo que no conocemos. ¿Sí? De okay. enfermedades, illnesses. Illnesses significa enfermedades, illnesses. Entonces no. tenemos a la blonde girl, a la niña rubia, blonde girl, with, blonde girl. Yeah, with his cheek like this, very inflamed, right? Inflamed. Too thick. Too thick. No, no, too, too thick. Too thick. Yeah, too thick. Too thick. Too thick. Yeah. Mm -hmm. Y se escribe así, tu thache, right? Uh -huh. Okay. Ajá. Veamos la siguiente. What do you see? The hands are... Ajá. ¿Cómo están estas manos? The hands are... Dirty. Yes, dirty. Exactly. What dirty. do you see? The person who is like... Oh. 
Do you know how to say this? <laughs> coughing. Ok, las voy a ir escribiendo en el chat para que se les vaya quedando, ¿sí? Tenemos coughing. Or cough. Vale. Eh, de los anteriores, ¿sí se recuerdan de los primeros? No, que <laughs> No, de los que acabamos de decir. Ah, oh, Ajá. <ríe> no problem. Ajá, de los que acabamos de decir, no. Más. El primero era. Ajá. Flu or cold. Ok, flu or cold. También, si usted tiene como mucho moquito, sería runny nose. Ok. Teacher, but he, he say flu es como gripe, ¿no? Exactly. Mm -hmm. Pero, the um, flu. The flu. Mm -hmm. You write uh, flu cool. No, no. Flu is one thing. Cold is another word. Ah, uh -huh. okay, teacher. Sí, yeah. sí, sure. Flu es gripe. Cold mm -hmm. es resfriado. Yeah, cold es resfriado. Okay. Cool. Runny nose. Que le sale así. Mm -hmm. Anda. <laughs> Very liquid, right? Okay, uh, continue. W which one was the other one? Dirty hands. And la otra era. Ah, yes, the toothache. Mm -hmm. Toothache. The headache. Headache. Mm -hmm. En la siguiente, veamos, era the... Ah, fever. Fever. Nos falta fever. Era el segundo. Fever. Fever. Mm -hmm. Fever. Pero también se le puede decir temperature. Así. Temperature. Temperature. Right? Temperature. Yeah. Puede ser fever o puede ser I have a temperature. Temperature. Uh, 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 uh. Next one. Next one. ¿Cuál nos falta? A ver, sigamos. Las que ustedes conozcan, díganmelas ustedes. Vamos. Ah, cough. Sí, cough, cough, eso es cough, cough, cough. Irish, ¿sí? Yes, irrec, irrec. Irrec, irrec. Acuérdense, se llama ear, ear. Entonces le agregamos dolor, que es egg, entonces irrec, irrec. Irrec. Yeah, irrec. Y el siguiente era, what's the next one? A phonic. Ah, <laughs> uh, that's, that's good. But sore throat. Okay. So Ayer la mencioné esa. Sore throat. Me duele la. Sore throat. But is a phonic is... is... It's correct, teacher, or no? Yeah, but we don't say ah, phonic. We say yeah, yes, teacher. <laughs> this, this phonic, I think it but is. But the word is correct, phonic. Uh, yeah, but it's and this. It's not ah. Uh, 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 this, allow me just this. to, yeah. Allow me just this to say it. This phonic. Uh-huh. This phonic. This phonic. This phonic. Mm -hmm. Okay, teacher. Thanks, yeah. teacher. This phonic. And it says muscle tension, voice that sounds rough. <laughs> right, this phonic. Okay, this phonic. Uh, I don't remember what did I see. It's like this. This phonic. Mm -hmm. And then the other one is this. 
<laughs> but when it's a chew, like uh, allergies, allergies or cold, allergies, okay? sure. cold. allergies or cold, cold, cold is resfriado, flu is la gripe, allergies is por algún agente que le ha causado, ¿verdad? Okay, seguimos, we continue. ¿Cuál es el otro que vemos después de la chu? Ajá. Sleepy. Sleepy. Okay. Y cuando uno tiene sed, uno dice, I am thirsty. Okay. I am thirsty. 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 Said it's thirsty, teacher? Thirsty. Thirsty. No, no. Thirsty. 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 Uh -huh. thirsty. There you go. Uh -huh. Yes, Ronan. Thirsty. 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 Uh -huh. Se parece mucho al 30 esa palabra, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Solo que lleva thirsty. Y 30 es 30. Uh -huh. ¿Cuál seguía? The stomach. The stomach. 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 All right. Bien, esas son como las enfermedades comunes o los síntomas comunes que tenemos. Probablemente un headache no es una enfermedad, es el síntoma. Eh, probablemente being sleepy or feeling sleepy no es la enfermedad, sino que es... Eh, un síntoma de otra cosa, pero nosotros decimos I feel, ¿ok? I feel mm, thirsty. Okay. Para eso también decimos I am thirsty. Pero cuando nos referimos a un síntoma, yo digo I have, ¿ok? I have a sore throat. Así sería la estructura cuando usted quiere decir, I have a headache. ¿Sí? Okay. I have a headache. Entonces, vemos que usamos feel, usamos am, um, is, are, y usamos have cuando hablamos de enfermedades. Vamos entonces al ejercicio rapidito para que vayamos continuando con la... Eh, con las oraciones, ¿sí? Vamos a ver, y vamos a proveer sugerencias. Veamos las sugerencias. Vamos a ver si you should or you shouldn't. He should, he shouldn't. She should, she shouldn't. Veamos, number one. Dice, Tom has got a fever. Tom has got a fever. ¿Qué debe hacer él? What, does, what should he uh, do? What should he do? He... He should, he should go to the school today. He should, 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 he has got an earache. he he should, 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 he He has got a headache. Number two. Should, he should sleep and take some medicine. He should. Mm. Let's look at number four. Daisy has got dirty hands. She, she, sh she should wash her hands. The number five is David. David has got a stomach ache. Stomach ache. It's, uh, <clears throat> yeah, it's he together. Shouldn't, he shouldn't eat shouldn't fast, eat fast, fast food. Good. But it's delicious, teacher. <laughs> yes, it is. Even it well, gives you a stomach ache. <laughs> my brother has got a runny nose. Mm -hmm. It's runny nose. A runny nose. He should use some tissues. 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 
He should. He should use some tissue. Number seven is Jennifer is sleepy at school. She should sleep more at night. He should. Is. The number eight is Caroline. Come see the movie, teacher. Caroline has got a short. He should. He should. Should drink, drink some tea, tea with honey. honey. Tea with honey. Mm -hmm. Tea with honey. Number nine. Number nine. He has got a coke. Mm. Cough. 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 Uh -huh. Cough. Yes. He should drink some cough medicine. Exactly. Mm -hmm. The number ten is she has got a toast. Do toothache. Toothache. No, no, too thick. Too, too thick. Thick. Uh -huh. Too thick. Yes. Uh -huh. She should go to the she dentist. She should go to the yeah. dentist. Number 11. Alice has a cold. She should. She should or shouldn't? She shouldn't. Shouldn't. She shouldn't. Should Okay. Hi. Number 12. Brian is thirsty and thirsty and mm -hmm. he, should, he should drink some water. Some water. Drink some water. Some water. Right. <laughs> right. Okay, then. Uh, number... Uh, the pictures and the first one you see a runny nose right okay then which sentence matches which sentence matches mm. then number one is six six six, six. okay two. you write it down number six then uh huh. The next picture. The one number the one. Number one. Okay. What about the next one? The headache. Number three. Number three. three. And the next one. Number the toothache. Number ten. Number ten. Okay. And the next one. Number four. Number four. Yeah, Number four. those are Daisy's hands, right? Mm -hmm. And the cuff? Nine. Number nine. Okay, and the next one? Two. Two. All right. Two. And what about the sore throat? Number eight. 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 Mm -hmm. Number eight. Okay. And the next one? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Next number. 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 All right, 11. Eleven. Mm -hmm. Alice. Eleven. Uh -huh. Seven. The next one. All right. Eleven. Seven. Twelve and, and five. Twelve and five. All right. Five. So yeah. you click on finish. Did you get yes. your one hundred? There you go. Well, actually, the last one six. Mm -hmm. I wrote six. Uh, 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 uh. Number five. Number five. Okay, there you go. Please uh send your score through the WhatsApp. Please, please do. No way I will wait a
Okay, then now we have some more vocabulary. And now we want to go <laughs> to the business meetings thing. All right. The business meetings thing. Aha. Uh -huh. What is a business meeting? What is a business meeting? Mm -hmm. Entonces, reunión de negocio, ¿no es mío? Business meeting. Exactly. When professionals, when your clients and the vendors uh, gather, and right? Uh huh. It's a gathering, right? They come together to discuss any operation, maybe sellings, maybe merger, merging, um, whatever success you need to celebrate need a meeting to organize or to deal with it all right to deal with it uh okay then a business meeting is precisely that to organize to um, a set the objectives for that um negotiation and get a result right get a result to that's a business meeting so in this case if you attend a business meeting, what's the uh, behavior you need to show? What is the behavior you need to show? Let's write three sentences with should and shouldn't. Okay, you should, you shouldn't. All right, let's try to do that before going to the, um, to the breakout room. Vamos a ver, todos escribiendo tres situaciones que... Eh, son polite y cosas que no son polite usando you should or you shouldn't en una business meeting, ¿verdad? En una reunión de trabajo, de negocios, ¿ok? Vamos a ver, todos escribiendo eso, tres, should and shouldn't. Bien, probablemente alguno escribió unas y otro escribió otras, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a nuestro breakout room y vamos a conversar. We are going to um, talk. Vamos a hacer una plática con el compañero usando todo el vocabulario posible que hemos aprendido, ¿verdad? Espontáneamente acerca de lo que se debe y no se debe hacer en una eh, reunión de trabajo, en una reunión de negocios, ¿ok? The first thing is that you can use as a model, usen como un modelo, la que estaba hablando de Robert, ¿verdad? Ahí pueden usar un poquito el modelo. No les va a servir así de, de todo porque esto es espontáneo, ¿verdad? No es necesario que vayan escribiendo y que lo vayan haciendo así como bien elaborado. No, estamos platicando, ¿sí? Y lo que necesitamos es speaking. So we need to practice the speaking skills, all right? Bring to your mind all the vocabulary we learn, all right? There you go. Is there any question so far? No questions? No questions. Teacher, I have a question. Tell me. Uh, we are writing the different sentence or 
or the group or one individual? No, three for each one. Okay. Okay, mm -hmm. teacher. Thanks, teacher. Okay, there you go. Cuando regresemos acá al salón, ustedes van a eh, mostrarnos, hacer como el role play, ¿verdad? Ustedes van a estar conversando, pretendiendo que eh, están conversando, así como lo están haciendo en el breakout room, ¿ok? ¿Vamos bien? No sé qué pasa en el WhatsApp, me está agarrando las, los links y las imágenes muy extrañamente. No sé qué se ha configurado de, y cómo, pero espero que sí se mire esa imagen. Por favor, confírmenme, confírmenme la, eh, la imagen que acabo de enviar. ¿Está bien? Ya estoy sure. La actividad yes, del, del manual. Ok, very good. Ahí sí. Okay, then, thank you very much. So here we go to the breakout rooms. Please join your rooms. Okay. Sí, pero primero hay que hacer tres. Teacher. Hello. Hello, teacher. Eh, de el, eh, literal. A, a great tres examples of good behavior and bad behavior in business meeting. A, the, the first part. The second, a, the little B, the conversation a, in the, my partner and me. Correct. Okay. Ronaldo, and you were going to talk about what he wrote and what you wrote. Okay. And then you're going to talk about those. Um, a, let's say guidelines or behaviors, right? Mm -hmm. Thank Commenting, you. Okay. Thank you. giving examples, right? Thank you, teacher. Vaya, solo que creo que habíamos tres aquí. Eh, ayuda está por aquí. Hello. ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> Vaya, eso yo, Ronaldo. Está, Ajá. permítame. ¿Quién es la otra persona? Ah, no, primero usted es Aida. No es soy... Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Sí, Vaya, sure? que... ah. 
Vaya, podemos poner que una reunión lo que debemos hacer es saludar. Eh, poner atención. Ajá. Eh, y este, ¿qué otra? Espérame que no encuentro el verbo. ¿Cómo se dice saluda? Tengo que aprenderme los verbos. Bien. ¿Qué verbo es el que necesitas? ¿O en español? Saludar. Saludar. Uh -huh. Ajá, Grace, saludos. Grace, ¿o qué es? Grace. 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 Ahí, no sé, Are sure great. Yes. Ok. Bueno. Teacher, o sea, eh, es que entiendo, yo me he confundido en algo. ¿Usted quiere ahorita una conversación? Eh, no sé si estaré equivocado cometiendo los errores que no deberíamos de hacer o una conversación normal como debería ser es decir, hola, ¿podrías prestarme por favor esa tijera? Eh, no sé si estaré mal eh, No, no eh, talking about three rude behaviors or good behaviors when you are in a business meeting in a business meeting mm -hmm. Bueno, entonces sería algo así, mire, Aida, no sé, tengo ni idea. Vaya, de los que tenemos, este sería como más que todo la amabilidad. O sea, podríamos ¿Cómo empezar se dice por ahí. Eso, en inglés? eso ya lo dijimos. ¿Cómo se dice eso, Ronaldo? Vamos, vamos. Ajá. Politeness. Yes. Politeness. Okay. Politeness. There you go. Uh -huh. You should politeness. You should otro. Saludar. You should politeness. Good attention. Attention. Pay attention. Pay. <laughs> <laughs> Ay, no tenía. You should yeah. pay. Okay. Es que fue un chiste. Oh, no, ya me <laughs> imaginé desde de séptimo grado. Así nos decía el, el teacher. Imagínese, a ver qué nos quería decir. <laughs> He was really angry. <laughs> no, hasta ahorita estoy con <laughs> Nos estaba oh, maltratando. Yes, yes. Mm -hmm. You were mistreated. <laughs> Ay, no lo voy a decir. Okay, guys, continue. I will go to another group and check, okay? There you yes. go, there you go. Hello. Miss Damaris. I will send you to another group for you to work, all right? I will send you to the group number two. Okay, please move. Thank you. Llamó la atención y pude que capturado. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. How are you doing? How's it going? Eh, buscando todavía unas palabras. Uh, okay, nice. Eh, is 
es como de, eh, ¿cómo me dijo que se decía prohibiciones en inglés? Prohibitions. Prohibitions. Eh, the first three prohibition is your children use the mobile phone at the meeting. The children talk louder in the meeting. You talk loud in the meeting. You should, the last one? Loud. Reírse. No sé si así es. Laugh. Se pronuncia con una F. Laugh. Ah, laugh. Laugh. Y siempre tendremos que agregar al final, eh, como son para reuniones, in the meeting. Yes, in the meeting. Mm -hmm. Or with Por your... Exacto. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. But you are talking about it. Ustedes van a hacer una conversación ahorita acerca de lo que han escrito. ¿sí? Ah, ok. There you go. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dijo que decía este, hacer este murmurar o susurrar? O cuando, eh, no, no. Están diciendo... cuando están hablando del jefe, vaya. Ah, eso es gossip, pero es chambear. Chambear, ajá, <risa> Gossip. Ajá. Esa palabra. Ajá, G-O-S-S-I-P. G-O-S-S-I-P. Gossip. Yes. Okay. Mm -hmm. Continue, guys. Hola, hola. Podría decir, you should get up early and you should clean your desk. Así, juntas. No sé si lo puede repetir otra vez. Sí. Le diría, Marta, I am really late to work. Alma, you should get up early and you should clean your desk. Ah, sí. Eh, copio las otras, las, las prohibiciones, digamos. ¿sí? Fernando. Hola, teacher. Estamos en los grupos, así que vaya abajo en el menú, en las salas de salas uh, para grupos, salas para grupos. La opción salas para grupos y ahí usted está indicado, está asignado al 5. Ay, que me salí, ¿verdad? No, no ha entrado. No, ¿cómo no? Yo estaba con los compañeros. ¿Con quiénes estaba usted, Fernando? Con... No me fijé, dicho. Pero sí estaba en el grupo 5. De hecho, usted me había pasado el grupo 6 y luego me pasó el grupo 5. Bien, lo voy a pasar a otro grupo porque ya no lo puedo pasar a esa misma. Entonces, no. lo voy a, no, no me deja el sistema hacerlo, realmente no sé por qué, pero lo voy a pasar entonces a otro grupo. Eh, lo voy a pasar con Marta Esther y Alma y Amilet, ¿ok? Grupo 3. Ok, Tito. There you go. Hola. Hola, Alma. Y Hola, Marta. Fernando. Hola, Fernando. Que tienden a avanzar la conversación. Sí. sí. Pero en, la, en las prohibiciones estaríamos ahorita, ¿verdad? Mm -hmm. In the phone. Fernando, you shouldn't use the phone in the meeting. Ah.
We did not do the meeting last night. Uh -huh. the, the, the meeting last night. Hello, hello, Ronaldo. Um, I, I have. I have a sick. Creo que así se I have a sick. Vaya, y vamos a, a, a también a. Ah, es, thank you, teacher. I am. Sí. I am. Sí. O sea, hola, Ronaldo. I am Yo sick. estoy Ajá. enferma, ¿verdad? Yo estoy enferma. Uh -huh. Porque ahí siento que... Hello, no que... You que no me vio. Ah, o puedo decir, ahí... Vale, por ejemplo, yo no la vi anoche. ¿Por qué no la vi anoche? Porque usted estuvo enferma. Entonces, eh, puede... Eh, eh, no sé. eh, hi, Ronaldo. I visit the doctor last night. I, I didn't... didn't... Okay. Me equivoqué yo entonces. I didn't. I didn't. Ah, ok. Entonces ahí te diría. I, di, I didn't. I didn't see you. I didn't. No, pero lo escribí bien. I didn't. Sí, sí, pero. Yo no lo vi. I didn't. Ah, es que yo me equivoqué. Sí, para que no estemos hablando en el traductor. Vale, entonces sería no translator. Okay. Sí, go to the manual. Check it, vocabulary in your notes. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, voy a corregir lo mío. Por ejemplo, eh, eh, vamos Isabel, you show pay attention in the business meeting. Hello, teacher. Teacher. Sure, I, I really puedo decir sure, sure, right? No, nota. Debería tomar you? nota. Uh -huh. Teacher, uh -huh. you, you can hold me, please. Yes, of course. Tell me. Okay, the first is, is the sentence is correct? Should write note? No. Or not? Yes, like take notes or... Uh... No, write the notes. For example, uh, there are different activities in the next uh, weekend, for example, and I don't... And I write my in my book, in my agenda, there is activity. ¿Cómo podemos poner eso que debería de tomar apuntes o notas sobre la reunión? Take notes. Take notes. Ah, take. No write. It's take. No, take. Take, take, take. Tomar. Uh -huh. Take note. 
take note and a uh, teacher plural notes in plural notes okay teacher thanks teacher teacher i uh, and is and isabel and damaris uh, i i have idea that write the the paragraph for the conversation and it's correct for example the answer the question in, in this for example i seen short interrupted the speaker it's necessary the difference ah se me olvidó let me see no recuerdo how how do you say um los ahí lo vimos con usted <laughs> sorry teacher i don't I no don't problem uh, but i don't get uh, i don't get it uh, the answer that you wrote is i think you shouldn't interrupt the speaker you oh, should okay. write a hand to comment to comment you should answer the speaker and 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 the show or how did and you say you no just you and, ah you uh-huh okay the show you, you should write say uh-huh you should write sí, porque estoy diciendo pienso que tú no deberías de interrumpir ahora okay mm -hmm. Mm -hmm. okay okay teacher. you should raise a hand to comment on something on right to comment to give a comment to comment is give a... to comment, to comment. <laughs> okay uh -huh. teacher okay teacher yeah because sometimes okay. sometimes it's necessary to write comment on something but it's not it's not the comment case. on no, 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 comment. Comment, oh, okay. Yeah, that's it. Okay, teacher. Uh, Isabel, you you say with me? What is it? Me decís. Vamos a hablar de los compañeros. <laughs> <coughs> Yo copio las sugerencias. Sí, o sea, solo la de la de 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 Okay, in this case, uh, the finish. <laughs> yes. Then you can say, okay, goodbye. <laughs> Bye, ya vino la teacher, no vamos, me dijo la teacher. Finish. finish. <laughs> teacher, you are mute. Yeah. <laughs> Sometimes these AirPods makes me crazy. Teacher, is correct. Is correct. Say to be on time. 
Yes, of course, it is correct. Uh, okay, and uh, give the floor to all participant, participants. Mm -hmm. yeah, give the floor to all participants. Se da la palabra a todos los participantes. But, the, uh, say it again, give. Give the floor. No sé si así se pronuncia. Um, the floor. Floor to help participate. No, no, no. Uh, can you spell it? F-L-O-O-R. Yeah, floor. Piso, ¿verdad? Floor. Hmm? No. Mm -hmm. Yes, of course. But this is idiomatic. Okay, this is idiomatic. And... ¿Cuál, pero ¿cuál sería como por decir ceder la palabra? Oh, eh... Eso. Eso es, ceder, ceder, ceder la palabra, darle permiso a alguien que pueda hablar uh, en público o en... ¿Otra una... forma de decirlo, teacher? No, give the floor is okay. Give the floor, ah, is okay. Give the floor to help participate. Ok. Uh -huh. um, quiero ver cuál otra. Pre eh, está bien que digamos, es que no es en sí que esté, que esté correcto en la reunión, pero sí es como antes de la reunión. Pusimos, uh -huh. prepare an agenda of topics to be discussed. Okay. Mm -hmm. And choose the best place for the meeting. Okay. Mm -hmm. Great. Uh -huh. You can say before the meeting. Prepare. Before of meeting. Uh -huh. yeah. before, before the meeting. Before the meeting. Uh -huh. before, before the meeting, the meeting. prepare an agenda. Mm -hmm. And Marta Alicia say to be on time. Pay attention, uh, give the floor to a whole participant. In the should, shouldn't, uh, he say not participate. She. No what? Not practice bullying in the meeting. Oh, <laughs> bullying. Okay. Uh -huh, uh -huh. Do not bully. Do not bullying. Do, do bullying. not bully. Mm -hmm. Do not oh, bully. Yeah, because it became it, it yeah, it became a verb. It became a verb. So you can say bully. B U L L Y. And do not eat in the meeting. In, okay. in, in her case. And no no, no les permiten comer. Okay. Uh, not can you repeat the first part? Not eat. In the meeting, in the meeting. Okay, ahí tendríamos que usar un gerundio, not eating, not eating. Oh, uh, not pero eating. estamos hablando de shoot and shouldn't, entonces eh, ahí sí sería, you, you shouldn't, shouldn't eat. eat, you shouldn't uh, eat you shouldn't during the meeting. Eat in the meeting, yes. Yeah, during, during Day. the meeting, uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Eat and shoot. Okay, don't shout. Shout. Yeah, because if you say don't shoot, actually you have to shoot <laughs> because <laughs> you have to say things. Uh, you, shoot is idiomatic, uh, saying something uh, in, like spontaneously. And you can call, tell, for example, Marta Alicia, shoot. Shoot, hey, dígame, dispare, ¿verdad? Yeah. Dele, dígame lo que me va a decir, right? That's shoot. Ajá, uh -huh. pero eso me parece así como, do not shoot, oh my goodness. Pero también, literalmente, significa do not shoot. Right? No dispare. Yeah. Yeah, don't shoot your gun. Ok. Pero ya platicaron acerca de esto, ¿verdad? Yes, yes, teacher. Okay, now you have your conversation about the, that. All right, let's go to the break. Uh, I'm sorry, to the main room. Let's go to the main okay. room back. Mm -hmm. Okay.
Okay, I will write a number. Okay, please tell me one number from one to six, Rosa. One number from one to six. Mm, four. Okay, uh, from one to six, Aida. One num pick a number from one to six. Um, four. Mm, ya lo había dicho Rosa. Mm -mm. Ay, perdón. <laughs> six. Okay, thank you. Marta Esther, one number from one to six. Three. Okay, thank you. Uh, Damaris, please, one number between one and six. Five. All right, yay! Five. Damari, su grupo pasa a hacer su conversación. Vamos. Very good. <laughs> I will show you. I will show you for being fair. Okay, I'm <laughs> Okay, here it is. Look, 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 look. This was okay, the number I wrote. Number five. All right. So, there we are. A ver, Damaris, ¿con quién es trabajó? Vamos a ver, niña Damaris. Con Isabel, con Saúl, con Yajaira y con... Ah, pero no llegaron, ¿verdad? Yajaira no llegó. Eh... Ah, ok. Stephanie está como oyente. Vaya, vamos a ver entonces, Damaris y su grupo. Your time. Ok, teacher. Y... Okay, I sure that. Okay. Okay, teacher. Damari he Isabel. Okay, Damari empieza. Hello, Isabel. Do you think is Julie inter interrupt? The speaker of Disney meeting. I think you should, if you do interrupt the speaking speaker, you should arise and have to comment. Okay, you should pay attention at business meeting. Yes, I should take in dogs. On the topic discussion for not to forget me. Right. It's a good idea. I should eat at the meeting. Your should, should don't egg at the mirror, mirroring. Okay, very good. Very good. Uh, just remember that we need a subject to start a sentence. Yes, to share. <laughs> so we have, for example, at the beginning, hello, Isabel, do you think you should interrupt? You. Ahí ese you se va a traducir como eh, impersonal, okay? Como que toda la gente ya yeah, entra en ese you, okay? No es que usted directamente. Entonces tiene que estar ese you ahí. Hello, Isabel. Do you think you should interrupt? You should interrupt. No, no. Ahí lo tiene. Ah, okay. Ajá. It's okay. Do you think? Y luego, you uh -huh. should. You okay? should. Exacto. Tiene que repetir ese you. Ahí no tenga miedo de tener dos sujetos. Ahí ah, son okay, dos teacher. sujetos. Uh -huh. Son okay, dos okay, sujetos. Teacher. Está hablando el sujeto Isabel y está uh -huh. hablando al sujeto en general, entonces en no general hay problema, tiene que ir. Ah, ok, 
Okay, Tisha. Thanks, Tisha. Pero dice, I think you shouldn't interrupt the speaker. Eso estaba bien. Should you? Yeah, you change it. Thank you. Yes, no, teacher. Take notes on the topic. <laughs> yeah. <laughs> yeah. No, no, it was like that. All right. <laughs> <laughs> I should take notes on the topics discussed for not. For not. Um, for not forgetting. For not forgetting. Si quita el mi. Ajá, for not forgetting. Mm. For not forgetting. Mm -hmm. Yeah. Forget. Forgetting? Double teacher? T. Yeah, double T. Oh, thanks, teacher. Yeah, forgetting. there you go. Uh -huh. And great. great. It's a good idea. I should eat at the meeting. At the meeting. Uh, should I eat? Should I eat? Should I eat? Uh -huh. Si fuera una, es una pregunta, ¿no? O... Eh, no como yo, yo como en la llamada, ¿verdad? O yo de... Ajá, como, sí, es la pregunta. Yo debería de comer en una llamada. Ok, es en este caso I... este, should, este should se traduciría como eh, si debiera. Okay? Si puedo, ah, pues. Okay. Si uh -huh, tengo sí. la autorización. Should I eat at the meeting? Should I eat at the meeting? Uh -huh. You shouldn't eat at the okay. meeting. That's good. Uh -huh. Y el question mark. Question mark, should I eat at the meeting? Should I eat at the meeting? Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Hey, teacher. You're welcome. Eh, me mandan las conversaciones por el chat, porfa, porque necesito en estos 10 minutos platicar un poquito acerca del de tema principal de esta noche. El tema principal de esta noche son los pasos para escribir un email formal. Entonces, veamos por acá que hay unos guidelines eh, como tips para escribir eh, formal emails, emails formales. Okay. Entonces, vamos a page 33 in your manual and we are going to read these tips. Page okay. 33. Yeah, page 33. And you check which tips for writing formal emails do you follow? Which tips for writing formal emails do you follow? Veamos. Do not use all capitals. Do you use all capitals? Las usa todas mayúsculas, las letras. Do not use all capitals. No Veamos la siguiente. Avoid using the subject important. En la casilla donde dice subject, no podemos poner solo important. ¿verdad? No podemos poner solo importante, porque importante nadie le va a dar importancia, realmente. Queremos saber de lo que se trata y si voy a leer un email es porque de plano necesito esta información. Entonces, póngame de qué se trata, ¿sí? Use a formal salutation. Use a formal salutation. Para las formal salutations usamos Dear Mr. Smith, for example. Eh, be brief, sea breve, ¿verdad? Be brief. Sea breve y al punto. Express clearly what you are writing. Exprese claramente lo que usted es, por qué está escribiendo. Oración por oración. No use contracciones, ¿verdad? Do not use abbreviations. No use abreviaturas. Por ejemplo, ASAP, ¿verdad? As soon as possible. Mm -mm. No vamos a escribir esas cosas como FYI, for your information. O no vamos a escribir LOL. <laughs> right? Ah, LOL, right? Um, do not use smileys. En un email formal no vamos a utilizar los um, emojis, ¿verdad? Es, eh, ajá, ni tampoco vamos a andar con, la, con el punto y coma para hacer el, el, el que está pachando el ojo o los dos puntos y el paréntesis para hacer una carita, ¿verdad? No, no, no. En los formales, nada de eso. Ni siquiera un sticker ahí, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, de estas, ¿cuáles usan ustedes y cuáles no? Vamos a ver. ¿Usted escribe solo en mayúsculas? Do you use all capitals? No, I don't. No, teacher. No, I don't. Okay. Um, do you write on the subject box important? No, teacher. No, right. Sure. Do you use a formal salutation? Yes, teacher. 
Yes, okay. I do. Okay. Yes, I do. Uh, yes, I are do. you brief? Are you brief? So, so, teacher. <laughs> okay. You try. You try. Okay. Uh, exp uh, do you express clearly why you are writing? Yes, I do. Yes, teacher. Okay. Do you use abbreviations? No, I don't. No. <laughs> I hear no, that no. you're not so sure. Miren, es que a veces existe como la jerga, ¿verdad? La jerga de nuestra compañía. Y a veces solo ponemos esa, y, pero todos la entendemos. Estamos seguros que la entendemos. Pero ¿qué tal si yo esa jerga interna de mi compañía se la mando a alguien externo? ¿Creen que lo va a entender? Definitivamente no, no ¿verdad? Entonces voy a evitar usar abbreviations que no nadie más de mi grupo conoce, ¿verdad? Eh, do not use smiles. Ustedes usan eh, caritas alegres y eso, tristes. No, I not use teacher. No, I do not. Okay. No, I do not teacher. No, ok, vamos a ver entonces la última cosa. ¿sí? Por acá tenemos los pasos. Miren, dice, okay. feeling Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just a document or important. Quiere decir entonces que, por ejemplo, acá tenemos, lo vamos a ir usando así mejor. Vamos a ver el ejemplo que traigo aquí en los slides. Para que vayamos viendo cómo se hace y qué partes lleva un formal in. Ok, esto es claro y sencillo. Digamos, este email, la razón es que estoy requesting a proof of salary certification. Estoy pidiendo que me den un, eh, una eh, constancia de salario, ¿verdad? Constancia de ingresos de salario. Entonces, veamos. La primera cosa es que tengo que poner a quien se la estoy enviando la dirección correcta, ¿verdad? The correct email address. Luego en el subject, para lo que estoy eh, solicitando. Certification request. Ok. Dear Miss Vázquez. Ah, le pongo dear porque esto significa estimado, estimada. Ok. Dear. Esto no es solo para las cartas entre mi abuelito y yo, ¿verdad? No. Como antes poníamos, querido abuelito. No. Eso es en español. Pero en inglés, dear, no tiene ese significado, sino que estimado. Eh, también tiene el otro, pero en un email formal es estimado. Luego digo yo, ah, ¿está usted diciendo por qué está escribiendo? Ah, uso una frase como esta, miren. In order to, mm, esto me está indicando que, para qué estoy yo escribiendo, ¿sí? In order to complete a list of requirements for a bank loan. Ah, estamos hablando de que yo estoy solicitando un préstamo en un banco. Por lo tanto, I'd like to request a detailed proof of salary letter. Okay. Luego, explico, ¿verdad? I'm informed that this process lasts three business days. Pero miren el lenguaje que yo utilizo, muy polite. Could you please send it by email in a digital format too? Y miren, le digo la razón, ¿verdad? El procedimiento, lo que acabamos de ver. I should send it in advance to the bank's legal department. Y luego tengo un... Um, uh, dismissal, right? A dismissal. En, en este dismissal yo pongo una frase como esta. Así como está, es lo, lo más común. Looking forward to your reply. Si yo estoy esperando un resultado de esto, pongo looking forward to your reply. Yeah. Y luego pongo algo como atentamente, ¿verdad? Eso sería como respetuosamente, respectfully. Y luego pongo el nombre de quien está enviando el email, ¿verdad? Aquí puede ser este Don Robert o puede ser yo, puede ser quien lo esté enviando. Y luego pongo mi cargo en la compañía, 
¿verdad? Pongo mi cargo, me identifico quién soy. Um, ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Esos son los Te, pasos. Ajá. Teacher, I, I remember that in the module two, yo, in the, the homework, in the photo, in Ajá. this case, for example, I, I, I let me check in, and I say with me in sent <laughs> that it's, it's similar, yeah. teacher. It's similar. Yeah, it's similar. We use would and could, right? We use would mm -hmm. and could. Would and could. Mm -hmm. Okay. Pero sure. aquí estamos usando could and should. Yeah. Could yes, teacher. Could and should. All right. ¿Estamos bien hasta ahí en eso? Cabal, un minuto para las 10. Hemos visto eso. Pero eh, necesito solamente una cosa, ¿sí? Una última cosa. Si yo uso un lenguaje informal en un email, o usted recibe un email con lenguaje informal, ¿qué impresión me da? What's your opinion about the person who wrote that email? No le tomo importancia. Not Ajá. important. Ok. Uh -huh. Very good. ¿Y con errores de ortografía? Peo. Peo. <ríe> ok. Uh -huh. Imagínense que ustedes reciben un email con tres eh, páginas para leer. ¿Lo leen? No. ¿Sí, really? no. Depende, teacher. Oh, oh bye. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, hay receive the email but clients is uh, refer the result in the implementing for example and uh, extend explain what is is not how do you say le gust he don't like it no? he don't like the implementing and the difference he ah he didn't like the implementation he didn't like uh -huh. he didn't like or 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 his his like entonces he recibido he like he recibido <laughs> correos uh -huh. super extenso super super extenso uh, y que se quejan okay, hasta bueno. de cómo iba vestido el técnico y cosas así ¿verdad? entonces por eso digo depende <laughs> depende uh, okay bien But en esos casos professions. lo mejor lo mejor <laughs> es enviar un attachment verdad lo mejor es enviar un attachment eh, un documento aparte, ¿verdad? <risa> ok, bueno, eh, por el momento estamos bien hasta ahí. ¿verdad? La actividad será posteada igual que en el módulo 2, así que ya llevan adelante un poquito, pero eh, va a ser posteada igual que el módulo 2. Vamos a escribir un email siguiendo esos pasos, ¿verdad? De sí. la página 33. Ticha, okay. hermano, hizo esta tarea. Uh, I'm sorry. Ticha, <risa> una pregunta. Oh, okay, la tell me. ¿Dónde la vamos a postear? Esa conversación que acabamos de hacer. Ah, en... la conversación. Yo decía la conclusión. No sé, eso escuché. I'm sorry. Uh, ahorita envíenmela por el WhatsApp. Ok, envíenmela por el WhatsApp. Así, solo es muy texto. Uh -huh. Pero póngame su nombre, por favor, ahí. No me ponga Pero, solo A y B. ¿Text teacher o image? Eh... No, de image. El texto de image. Ah, okay. The image. Okay, teacher. Thanks, teacher. Si lo tiene como image, okay. Si lo tiene como teacher. texto, como texto. Teacher, como... Good idea. Dígame, Ronald. Uh, I have uh, idea. Uh, the image uh, con el nombre de las tres personas que estuvimos en el oh, grupo. Yes, o... please. Yes, okay. please. Mm -hmm. okay. As evidence. As evidence. Mm -hmm. Okay, people, I'm going to call the roll, so please, everybody, turn your camera on, and when I call your name, you say present, okay? Aida Eugenia Ramirez Chavez. Present, sir. There we go. Uh, 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 uh. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Eh, Carlos, Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Okay. Damaris Lisette Guevara Herrera. Present. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. 
Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present teacher. Okay, there you are. Thank God you could make uh, it. Gabriela really Elise nice Hernández. Teacher. Yeah, I see, I see. Gabriela oh, Elise Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Estera Ayala Díaz. Present teacher. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. <laughs> Present teacher. Stephanie Mayalia Maya Reyes. Present teacher. All right, people. Thank you very much for your patience. And, and if you have any questions, please let me know through the WhatsApp. And the session one on one tonight is for the number 13 on the list. It's for Marta Alicia Rivera Sosa. She stayed already. Eh, se puede quedar Marta Esther el día de hoy. Ah, ya se quedó, ¿verdad? Marta Esther. No, teacher, no me he quedado, pero. Sí ah, bueno, quedo, ¿quiere sí. quedarse? Sí. Vaya, chévere. Es que ayer no le ofrecí a la niña, a la niña eh, Marta Alicia, ¿verdad? No le ofrecí de comer yo, hombre, qué barbaridad. No, oh, pero fíjese, Marta, es el que hoy flor disote con huevo tenemos. A ver si va a querer. No, dice, me encanta, no, me encanta. <laughs> Bread, with a cup of coffee, with a cup of coffee. There you go. Okay, everybody, have a very good night. Do and just and submit your homework, okay? Do and submit your homework. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, night, teacher. night. Good night, Bye -bye. night teacher. Good night. See you. Good night. Good night, Anna. Okay, here we are, Marta Esther. How are you today? How do you feel? Hello, teacher. Hello. Great, great. Is there any question I can assist you with? Questions? Mm. Oh, sí, teacher. Um, bueno, en lo que va del módulo S. Sí, siento que me ha costado bastante. Cuénteme. Tell me. me cuesta mucho la pronunciación. Pero, o sea, sí le entiendo cuando yo, o sea, leo algo, sí entiendo más o menos, al menos con palabras trato de unir, ¿verdad? Y, y sé entender lo que quiere decir. Pero sí, en referencia a la pronunciación, sí tengo problema. Igual en el listening. Ok, como ya es identificó, lo que más me pero es perfecto que ya lo identificó Marta Esther, mire, es importante que conozcamos, usted ahorita ya identificó que son cuatro las eh, habilidades, ¿verdad? Tenemos la habilidad de writing, de reading, de speaking, de listening, de todas estas realmente la más importante es la listening, eso es lo más importante, entonces mire, Ahorita usted ya conoce bastante vocabulario, ¿verdad? A veces nos da un poquito de problema, así como usted tiene como la, la barrera, digamos, en la pronunciación eh, que no le, permis, no le permite desarrollar el listening. Podría ser. Pero eh, hay una, hay una eh, podemos decir, una forma para ir mejorando. Esto no es de la noche a la mañana, Esther, y quiero animarla, ¿ok? Yo quiero animarla a que esto no es de la noche a la mañana. Eh, la estrategia que yo le quiero comentar es comenzar a verificar nuestra lectura y escritura en, eh, perdón, nuestra lectura um, y cómo hablamos el español, 
porque fíjese que en el español nosotros a veces, bueno, como salvadoreños tenemos acento, ¿verdad? Y el acento es que nos comemos la letra S, la F la hacemos aspirada, a veces eh, la N la pronunciamos diferente que como se pronuncia en inglés, ¿verdad? Uh, no tenemos palabras que terminan con letra M en español, por eso a nosotros nos cuesta mucho hacer mmm, al final, ¿verdad? Entonces hacemos así abierto porque estamos acostumbrados. Entonces, hay muchas cosas que tiene que fijarse que hacemos en español, pero cómo se hacen en inglés, eso es lo que hay que buscar y ver. Entonces, la estrategia es esta, ya me fijo que tenemos estas situaciones en nuestro acento, ¿sí? Entonces voy y aprendo los sonidos de las letras en inglés. Fíjese que, vaya, cuando usted vio el abecedario, acá, a ver, usted se aprendió el abecedario. Sí, digamos que sí. Ok, va, hay que comenzar por ahí. Hay que comenzar por el abecedario. Usted empiece a repetirlo como que está rezando, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Uh, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Va. Hasta con la canción lo puede hacer, ¿verdad? Pero lo importante es que las letras tienen dos partes muy necesarias para nosotros que estamos aprendiendo inglés. La primera es el nombre de la letra. Y la segunda parte muy importante y que muchas veces descuidamos y no la aprendemos, permítame que así, es el sonido de la letra, ¿sí? El sonido de la letra. Entonces, hay, eh, si usted se fija, a veces en la lectura, cuando vamos a pronunciar lo que estamos leyendo, estamos leyendo en voz alta, nos quedamos como, eh, porque no sé cómo decirla, pero la estoy viendo, conozco la letra, sí, la conozco pero no sé cómo suena. Ah, entonces hay que ir a aprender el sonido. Vale, entonces, así, mire, hay dos cosas que debe de ver. Permítame que se me fue el lapicito, aquí estamos. Vale. Usted para ir a esto sería el nombre de la letra. ¿Ok? Digamos que la letra que estoy aprendiendo ahorita es la letra B. Uh -huh. B. Voy y veo cómo suena, ¿sí? El nombre de la letra es B, así. Para nosotros en español la diríamos así, B. Pero cuando yo voy a hacer el sonido, el sonido no es B, el sonido es B, B, ¿sí? Para unirlo con otra letra después, con otra vocal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las vocales que son A, a ver, dígame las vocales, Marta Esther. A. Hello, vocales. I. A. Ajá. I. 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 ¿Cuál sigue? O. O, ajá. O. You. 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 <ríe> ajá. Ok, you. tenemos estas, estas eh, letras, las vocales, que unidas con los consonantes nos van a dar un sonido totalmente distinto a como los pronunciamos en español. Aquí se llaman A, I'm sorry, A, E, I, O, U. Así se llaman, pero ¿cómo suenan? Cuando, por ejemplo, yo escribo la palabra... Apple, uh -huh. ¿cómo suena esta letra y esta? A ver, vamos a ver. Esta suena ah. como A, ¿verdad que no? No. ¿Cómo no. suena? Ah. ah, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que aprender primero, Marta Esther. Tenemos que aprender toditas las letras del abecedario, cómo se llama cada una, pero también necesito saber el sonido de cada uh -huh. letra. ¿Ok? Entonces, hay momentos en que esto se llama, esta materia se llama Letters and Sounds. Así se llama la materia. Y para aprender a leer en voz alta, la materia se llama Phonics. ¿Ok? Phonics, que sería fonética, ¿verdad? Phonetic. Ajá, 
phonics. Son dos materias y son amplias, Matester. Le quiero animar a que comencemos por aprendernos el nombre de cada letra y el sonido de cada letra. Yo le voy a enviar un video de eh, El abecedario. Es una canción, okay, es una canción uh -huh. que usted la va a reconocer, pero necesito que la agarre como que fuera, eh, podremos decir, su himno nacional. Ya, <ríe> su himno de todos los días. En la mañana, a lavarse los dientes, póngalo, póngalo, póngase audífonos para que no le hagan burla si usted quiere, ¿verdad? Pero, y, y fíjese que en la casa, si usted lo empieza a poner, todos se lo van a aprender. Así que no hay problema. Va, va a aprender el nombre de la letra y va a aprender el sonido de la letra. Por ejemplo, va, vamos a seguir acá para poder animarla en esto. Teníamos la letra B, que se llama B, pero suena B. B. ¿Haga ese sonido usted? B. 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 Ajá. B. De ahí tenemos cuál otra letra sigue después de la B. Sigue la letra sí. sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Entonces tenemos la letra sí, como la pronunciáramos en español. Sí. Pero ¿cómo suena? Sí. ¿Ya? Ajá. Así suena esta letra. Bien. De ahí tenemos la otra letra. ¿Cuál sigue? Letter D. D. Pero ¿cómo suena D? Vea que no suena D. Suena D. D. Ya. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a unir con otra vocal, por ejemplo, uh, yo digo decide, decide. Uh -huh. Ajá, digo uh -huh. done, d, 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 ok, d. El sonido es, mire, adentro, adentro, así, y la lengua pega en el paladar, atrás de los dientes, ya, ya, ya. Y vaya, ahora si usted dice dedo, ¿cómo dice dedo en español? Dedo. Sacamos dedo. la lengua, ¿verdad? Dedo. De, uh -huh. Ajá. Dedo. Pero en inglés el sonido es diferente. No. La lengua no se pone aquí, se pone adentro. D. Por eso a veces okay. suena como que fuera una R, ¿verdad? En el inglés americano. Uh -huh. Porque queda adentro como la R cuando queda adentro, ¿verdad? Para nosotros la R, 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 R. Ese mismo movimiento de la R es la de la D. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que aprender, por lo menos para empezar. Y después, poco a poco, hay otra materia que se llama decoding. Sí, decoding. Decoding. Eso significa que aprendemos a separar las palabras en sílabas. Y allí hay unas reglas que me van a enseñar a pronunciar vocal, consonante, consonante, vocal, 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 diptongos, eh, también sonidos especiales, cuando se unen en inglés tres consonantes, por ejemplo. Eh, 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 hay... Um, por ejemplo, a veces se repite una consonante. A veces, mira usted que hay palabras que llevan dos S, ¿verdad? Hay unas que llevan dos T. Hay unas que llevan una uh -huh. H que es silenciosa, que parece CHE. Y en unas veces sí se pronuncia y en unas veces no se pronuncia como nosotros la letra CHE, sino como la letra C. Entonces, eso ya va en decoding. ¿Ok? Decoding para poder separar las palabras en sílabas y poder leer... Eh, más acertadamente. Entonces, mire, ahorita yo le digo estas tres materias para que usted se anime a comenzar por esto de acá. Empecemos con el nombre de la letra y el sonido de las letras, ¿ok? Cuando nosotros decimos las vocales, por ejemplo, ¿ya? se llaman A y I O U, pero tienen un sonido corto y un sonido largo. Vamos a poner aquí. Espérame que se me ha ido. A ver si. Long sound. Y tenemos el short sound. ¿Ya? Tenemos dos sonidos. Entonces, si usted se fija, ya puse la palabra sound. Ah, es una materia completa. Letters and sounds. ¿Verdad? Entonces, sí. aprendiendo... Aprendiendo, por ejemplo, el sonido largo, que es el nombre de la letra, 
de la vocal, ¿verdad? Ese es el sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? A, E, I, O, U. ¿Qué me falta uh -huh. aprender? El sonido corto. ¿Ok? Corto. Ajá, Show el sonido song. corto. Porque no existen esos sonidos en el español. No existen. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, A, E, A, así, A. ¿Ya? Abrimos así, pero en forma natural, como decimos Apple, ¿verdad? A, Apple. Ese A, ese es, ese es el sonido short. Ese es el sonido corto. Ahora, el de la E es E. Uh -huh. Y se llama, el nombre es I, ¿verdad? Pero se, el sonido corto es E. Sí. Ahora, el de la I, E, I, E, uh -huh. E. No es I como nosotros, es E, I. La letra O se pronuncia O. A no se pronuncia O, se pronuncia O. Por ejemplo, aquí, the, co the coding, oh. right? Ajá, the coding. Uh, vemos la letra U, que es la U. U se pronuncia como A. A. Como que le dan a usted en el estómago, así. Oh. Oh. ¿Ya? Así, ese es el sonido. Ah, oh. ah, oh. <risa> oh. Ese es el sonido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la palabra que yo agarro siempre de, de muestra es up, para buscar mi posición en la boca. Up, up, cuando decimos uh. arriba, ¿verdad? Up, up. Uh. Uh -huh. No abro como a, abro, abro aquí, up, up. Uh. Uh. Uh -huh. Entonces, ese sonido, a, 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 ese es el sonido corto de la U. Entonces, le voy a mandar ese video para que se aprenda la cancioncita y ande haciendo esos sonidos, ¿ok? Ande haciendo esos sonidos y después va a ver qué bien fácil usted va a unir una consonante con estos sonidos, ¿ok? Y ya va a aprender a leer algunas, eh, más que todo le voy a decir eh, sílabas cortas, ¿verdad? Donde hay una consonante y una vocal, ¿ok? okay. Vamos bien Gracias, ahí. Pichu. Ok. Sí. ¿Es, ¿Esto lo conocía usted? Eh, sí. O sea, lo de las vocales más o menos, pero no así exactamente como usted me lo está mencionando de los sonidos cortos y largos. Uh -huh. Pero sí sabía. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces hay que practicarlos. Porque ya los conoce, ahora hay que practicarlos, uh -huh. ¿verdad? Ahí le voy a mandar la cancioncita para que usted se, se divierta. Okay. ok, gracias, Aprendiendo. teacher, porque sí, este, desde las primeras dos clases que tuve, yo me iba a retirar. <ríe> yo dije, no, no puede no ser, hacer. no puede ser, no, no, no me digas, no me digas. Pero después Mire, pero estoy yo, muy feliz, no estoy muy contenta que haya hecho el esfuerzo. ¿Verdad? Uh -huh. Porque esto no es, como le vuelvo a repetir, no es mágico, ¿verdad? O sea, no es que, uh -huh. ah, sí, ya. Ah, Hoy ya me metí a clases, ya aprendí. No, es que tengo que hacer un pequeño, un pequeño esfuerzo mayor cada vez. Un mayor esfuerzo. Me... Y después ya va a ver cuando usted llegue por ahí finalizando el básico, uh, va a sentir que va en patineta de un solo. Así que no se preocupe que por aquí vamos bien. Téngale paciencia, practique, practique, practique como que está rezando. ¿ya? Así y va a ver, y va a ver el, el, la diferencia. ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias. Mucho gusto usted. entonces, Esther. Cualquier cosa, yo estoy a la orden, usted me puede contactar en el WhatsApp. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, nice, to, nice meeting you. Ok. Thank you, teacher. Good night. Uh, good night. Have a very good night.